Hello dear students welcome back to online class on Indian Constitution in this session we will be learning about fundamental duties we will be learning about fundamental duties before moving on to understand that what are the fundamental duties let us know the past incident which helped to add these duties in the uh, constitution in the new constitution okay so in the past national emergency under article 352 was invoked in june 1975 due to internal disturbance within india okay national emergency under article 352 was invoked in june in 1975 due to internal disturbance within India. It came to an end in uh, March that is in 1977. The 42nd Constitution Amendment Act of 1976 was made during this period incorporating many changes within the Constitution of India which is regarded as almost a revision of the Constitution. Then it was added then to the constitution fundamental duties were added in 1976 by the 42nd amendment act okay here i have mentioned because original constitution did not contain a list of fundamental duties it was that time in it was during that time when uh, during emergency national emergency uh, time it was by it was added by 42nd amendment act of 1976 uh, which added a new part that is part 4a and a new article uh, 51 clause a to the indian constitution enumerating 10 fundamental duties 10 fundamental duties here one more thing you have to notice is Originally, fundamental duties had just 10 duties, but later in 2002, one more duty was added to the fundamental duties, then it became uh, 10 to 11. So, now we have total 11 duties, but when it came into existence, that time we had just 10 fundamental duties, okay. Recently, at present, we have 11 fundamental duties. So, Indira Gandhi, Gandhi Avaru Bharata the Pradhana Mantri Agi Daga Savir Dhammainu Repata Idra Lien Agta Dandre Savindana da Aivateradani Munura Aivateradani Vidya Anvaya Antarika Kshobe Gagi Rashriya Turtu Parisitiana Goshi Salaitu Adu uh, Savar Dombai Nura Yapa Telu, March Nali Konegulta de Ide Samaedali Andre Savar de Ombai Nura Patara Rally Savinda Anake Madi the Nalvatera Tidupadi Anvaya Savinda Andali Aneka Badalavaniana Madalaitu E Badalavanigadali Mulabuta Kartave Gadu Savar Dombai Nura Yapatara Arake Ara Rally Savinda Anake uh, Adabadisa uh, Laitu Okay So the before uh, we moving on to understand about uh, fundamental rights let us know why they are important to all the citizens okay so fundamentals fundamental duties are the more obligations of all citizens to help and promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. Andre, Mula Buta Kartave Gale Nideu, Adu Desha Prema, Mano Bavani and Abeleyalu, Matu, Bharata the Yekate and Eti Hidu Ajotege, Nagari Karige, Iruantaha, Jawabda Rigala Bagge, Idu, Telesutta de Andre, Mula Buta Kartave Gulu, Kartave Gulu in Budu, Desha Prema, Mano Bavana Beleyalu, Matu, Bharata the Yekati and Itihidu a Jotegi, Pratuba Nagari Korigiruantaha, Hitchina Job the Rigala Bagge, Mula Buta Kartave Gulu, Telusutta de and and we see we already have fundamental rights then what is the necessity of having fundamental duties is there are many important important thing which we should uh, important things which says that every citizen should have fundamental duties and they should 
uh, every should citizen should follow these rights without uh, any you know hesitance or uh, special kind of treatment okay so see it is a reminder we can say that fundamental duties is a duties are the reminder to citizens while enjoying their rights because already we know that every citizen has fundamental rights now they should also they should also have duties which will help them to be aware of their duties also their nation and towards their citizens andre idu nagarikaru tamma hakkugalanna anubhavisuvaga nagarikarige rashtrada tamma rashtrada bagge mattu itara nagarikara bagge hagu tamage iruvantaha kartavyagala bagge aritukondirabeku embu emba karanakkagi ee ondu moolabhuta hakkugalanna alavadisalagive inu eradne dagi ee ella hakkugalu these duties serve as a warning to the people against the anti social activities that disrespect the nation like uh, burning the flag destroying the public property uh, disturbing uh, yeah disturbing uh, disturbing public peace uh, that's why we need some kind of duties which has to be followed by us ಸೊ ಅಂದರೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸುಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಧ್ವಜವನ್ನು ಸುಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತಹ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅಘೌರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಯ್ಲೇಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಂಡ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಇದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಪಾಲನೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಸೊ ದ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವಾಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಪರೇಬಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇನ್ ದೇಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ದ ಜಪಾನೀಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಔಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುರ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವರ್ಣ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್
ಅವಾಗಲೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದವು ಈ ಐವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಜಪಾನಿನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾರು ಭಾರತವು ಅನುಸರಿಸಿತ್ತು ಜಪಾನಿನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾರು ಭಾರತವು ಸಹ ಅನುಸರಿಸಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೋ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಒರಿಜ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸೊ ಇಟ್ ಬಿ ನೌ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲೆವೆನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆವೆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಸೊ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎನುಮೆರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರ ಸ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ವಿಧಿಯನ್ವಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ನಾಗರಿಕನದ್ದಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇ ಆರ್ ಲೆವೆನ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಅಬೈಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಆದರ್ಶಗಳೇನಿದೆಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆಯೋ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ to cherish and follow the noble ideals which inspired our nation, national struggle for freedom andre swatantra horata ke spurti nidida aadarshagale nideyo avugalanna palisuvantaddu mattu avugalanna rakshisuvantaddu nimage enemage ellarige sa telidiruva hage namge swatantra sigva modalu aneka rite adantaha ondu ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ 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 ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಅಂದರೆ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗ
ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬರುವ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪರಸ್ಪ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ರಿಚ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪುರಾತನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ ಪುರಾತನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅದರ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯಾ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಸರೋವರಗಳು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯಗಳು ಸರೋವರಗಳು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರೋವರಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಾ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರೋವರ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ವರ್ಗ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಕಂಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಓಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏಳನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಯಾ ಏಯ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಮನೋಭಾವನ ಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಮನೋಭಾವನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜರ್ ವಾಯ್ ಅಡ್ಜರ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದೆಂದಾದರೂ ಸಹ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪಾದನೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಂತ್ ಒನ್ ಏಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನೇಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರೈಸಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್
provide opportunities for education to his child or ward as the case may be between the age of 16 and 14 years okay the parents or guardians parent parents or guardian has to provide opportunity for education to his child or what in the case of maybe between age uh, age six uh, six to uh, fourteen years andre pratyobha poshakaru atava tande tai andiru tamma makkali ge shikshana da avakasha vanna vadaki swanta do ara in the hadnal kuvashada vadagi na makkali ge shikshana da avakasha vanna vadaki swanta do ha vadaki swanta do higagi makkalu tamma shikshana da mula ka uttama Uttama Bavishavana, Kanu and Tadana now, Hat Hanandane point Mukantara, Tilidu Kulu Tevi. So, this duty I have written here, this duty, yeah, it's written here, you can see, this duty, very important amendment act it is. So, keep it in mind, this one. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act of. 2002 so from from that uh, act the totally the number of fundamental duties were increased to increased to 11 increased 10 to 11 okay so these are the duties legally the above duties are non justiciable however the uh, parliament is empowered to make laws demanding compliances of these Duties. Andre, e terana the Mulabuta Kartavegoli in the U, Idu, Kanunu Badavagi Kadaya Valla. Adre, Yugalana, Naitika Kartavegalende, Pariganisabahudu. Adare, Samsatu Avashe with the Lee, Ivanu Kadaya Golisi, Jari Golisi, Jari Golisabahudu, Yambudagi, Tilidu, Kolabahudu. So, in this class, we have studied about fundamental duties, which, uh, which was. Uh, which was added to the constitution uh, in new part that is part 4a by 42nd amendment act so fundamental duties are there under 51 uh, under uh, under the article 51a uh, of the indian constitution these are very important to understand uh, when you learn about constitution okay so the next uh, next chap uh, next uh, topic we are moving uh, moving to is uh, direct directive principles of state policy that i will engage in next class that's all for today that's all for today thank you dear students